Hello everyone. So, I mean, last video discuss Kurisilu G2 Amar uh, class 7 or Asile, class 7 or chapter number 13 Asile. So, it was a class 8 or because class 7 or Amar Assam history report, a call at a chapter essay, it was a chapter number 13. Tarami Hikilu, Manetarami Pohilu, G2 Amar ancient history, Amar of Homer. Etia it to class 8 or chapter number 10 hoi, Yatami discuss Kurim medieval Assam. So, Ekini was a more basic Kini, Ami Ekini, and Ibolivo, our Yat and Wakisman Kota as a Zibur upon Luke. Assam is figure and zip black book pohe Assam upnar go year book hog honey. So hebla could money kisuman amar bostu nai are hebla concept to amgor clear no hobo. So he to karna me ekini pohiwa lag. So ekini pohile yapra kiman question I say ami gompam. Kiman question I say mobno comete yapra amar maximum question amar recent examot I say. So ami each chapter to ami kiki amar medieval period of hami gompam. Medieval period our target is geographical location. Our important kingdom, sorry, what I go pump the medieval Assamot Mane, Moitozukor of Homot, the Manbur Kingdom Asle, Hiblako Kotami Gompam, the Kiki Kingdom Asile. Tarbiso relationship to Amikompam Kingdoms Aru Mane, medieval Assamors, Mane Zibla Kingdom Asle, Tarmazo, G relationship Asle, Tion Gomazo Homporko, and Ugasle, Hiblako Tami Gompam, Tarbiso Amikompam, the identified the states of 13th century of Assam in the maps given to me, Mabur Prami Gompam, Tarzit location, Tarbotami Gompam. In our history book of class 7, I discuss Kuilu prehistoric Assam. I discuss Kuilu or that ancient history. I discuss Kuilu where we discussed uh, the history of our state. We know that Assam was previously known as Prajudispur Ba Kamrubli Zanajai. The boundary of our state changed time to time in respect of shape and size. Tarmane Amar, Homoi Hapeke Amar, the Amar Zikon state, his state Kono Amar, Mane size to Aru Tar boundary to change with Ahiase. After the migration of the Ahoms to Assam in the 13th century, so Ahom Ketia is late 1228 or 1228 AD, Ahisile, Aruhetu is a 13th century. The ancient land of Kamrup, along with a few other regions, came to be known as Assam. So, Hekini Hedoho Kibuli Kwahoi, Mane Ahombuli Zonagusile. The period from the advent of the Ahoms in the, in the 13th century to the signing of Yandabu Treaty. So, 13th century, Tamane 1228 or Brat, Tribes of Yandabu Treaty 1826. Is in the early part of the 19th century, the early part of the 19th century, 1226 to early part. The 19th century, so it's regarded as a medieval period. So, this is the period of 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 the the so, yeah, the Amisa yet Komoda Pur as a honey, Tarbisot Komoda Pur Corpor Colius Le Carotte River, the Serpent Noga, if a Likasle Botomanazi Noga honey, Tarbisot to Sutia State, Tarbisot Cosari State Coda Slehone, Tarso Z Komoda Pur as Lehe to change as a Pasot honey. So, Ami Hikinami discuss Quim. So, look at the map given. This is the map of 13th century Assam. When the Ahoms came to Assam, it was divided into many small kingdoms. So, the Ahoms at the Ahisle Amar. Homole, Titia Kiwesle, Bohut, Bohut, small, small state or small, small right jot Kiwesle, distribute Wesle, Bagwesle. From the Quarotre River in the west, extending up to the present Dorong and Nogao district, Titia Kiesle, Kamru, Komodas, Lezito, Mabrogo, Kolo, Kamru, Komoda, this one. Tarvisot, next Kiwesama, Chutias ruled from the river Subansiri and Disang to the on the north of the Brahmaputra to the west of the Chutia kingdom and the southern bank of the Brahmaputra extending from the rivers Diko to Kolong, the Kocharis had their kingdom. So, if I like this, I am going to say kingdom is there, so I am going to say the Kocharis kingdom is there. So, this is the location of the Kocharis. On the northwest of the Kocharis and west of Chutia kingdom and the, on the banks of the Brahmaputra were scattered the smaller states of Bhuyas. So, Bhuyas is 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 the smaller states of Bhuyas. এতিয়া ফারসত আমি গম পাবলৈ গব যে আহোম কিংডম আমি প্ৰথমতে আহোম কিংডমৰ কথা গম পাইলো তেওঁলোক আহিছিলে যেতিয়া তেওঁলোকে 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰ পিছত আমি তাৰ সমহামায়িক যি সকল মানে জিবলাক ৰাজ্য আছিলে তাৰ বিষয়ে আমি গম পাম ৰাজ্য মিন্স কি কিংডম জিবলাক আছিলে হয়নে তাৰ বিষয়ে আমি গম পাম এতিয়া আহোম কিংডম কিতিয়া আহিছিলে 1228 আহোমসকল আহিছিলে দে আৰ ৰেইন Example of such long reigns are rare in world history. So, I mean, world history is the same. Then, for example, Sokhobosor Azotokra kingdom is the same. But rare money. Sukafa was the founder of the Ahom dynasty. Ahom dynasty is the same. What is the same? Sukafa established. After about 784 years ago, Sukafa came from Kopar Isle, Maolung kingdom of Brahisile, Arutro, Mungkong. Mungkong of Brahisile, or Maolung kingdom of Brahisile. But Kai Porbot, the Oluk Bahu Isle. He had to face many challenges from the local people. That is what they are doing. Bohut challenges they are facing. That is what Sir Ayodhya is doing. Rajdhani, what they are doing. Twelve fifty three. 
সো তেওঁ যা চেলেঞ্জেস মানে ফেস করেছিল যখন মানুষ ইয়াত বাস করে আসছিল সোল কি করলে আমি যদি সাপোজ মরাণ আর বরাহির কি করলে মেরিটেল রিলেশনশিপ স্থাপন করলে হয় না তারপর কি হব সিহতর মানে সম্পর্কটা ভাল হব তো তেনে সম্পর্ক স্থাপন করলে সুকাফা ওয়াজ রেড ব্রেভ এন্ড স্কিলফুল স্কিলফুল আর ব্রেভ আসে সাহসী আসলে হি হেড ব্রড হিম টু অফিসিয়াল তার মানে আর দুজন অফিসিয়াল আছে বুড়াগোহাই আর বরগোহাই তারপর সেই দুজনে কি নিজের এডভাইস করেছিল এডভাইজার হিসাবে কাম করেছিল তারপর সুকাফা ঢুকালে টুয়েলভ সিক্সটি এইট এডি তারপর থার্টি সিক্স ইয়ার্স মানে শাসন করার পিছন লেট আস নো দে আর মেনি লেজেন্স এবাউট দ্য অরিজিন অফ দ্য আহোমস একর্ডিং টু ওয়ান সাচ লেজেন্স দ্য আহোমস আর দ্য ডিসেন্ডেন্স অফ ইন্দ্র ইন্দ্র হয়েছে কোন মানে যি আমার স্বর্গর যা রজা স্বর্গ রজা ইন্দ্র ইন্দ্রর বংশর বলে কোয়া হয় তো সেই কারণে কি স্বর্গদেউ উপাধি লোলে স্বর্গ মিনস কি হেভেন আর দেউ মিনস কি হয়েছে কি স্বর্গদেউ তার মানে দেউ মানে হয়েছে লর্ড আফটার সুকাফা থার্টি নাইন কিংস আলে তার মানে টোটেল কিমান কিং হল সুকাফাক লগে লগালে ফোর্টি কিংস মানে আহোম কিংডমত আসে চল্লিশ জন রজা আসে অফ দ্য আহোম ডাইনেসি রুল আসাম ডিউরিং দেয়ার সিক্স হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ রেইন দে ফট মেনি বেটলস এন্ড দেয়ার নেবারিং কিংডমস হুইচ এক্সটেন্ডেড টু রিডিউস দেয়ার বর্ডার্স এট ফার্স্ট কিপিং দেয়ার ট্রেডিশন সেফ দ্য আহোমস ওয়ার্শিপ দেয়ার নেটিভ ডেটি কল সোমদেউ তো কাক পূজা করেছিল সোমদেউ পূজা করেছিল ফ্রম দ্য টাইম অফ স্বর্গদেউ সুদাংফা তারপর কি হল প্রথমে সোমদেউ কি করেছিল পূজা করেছিল হয় না তারপর কি হল স্বর্গদেউ সুদাংফা হলে যাক আমি বামনি কোয়র বলে জানো আর বামনি কোয়র দিনের পরে কি স্টার্ট হল হিন্দুইজিম স্টার্ট হল হিন্দুত্বটা স্টার্ট হল হয় তারপর টু বি ফেল্ট ইন আহোম এডমিনিস্ট্রেশন তারপর সুদাংফা শিফটেড হিজ কেপিটেল টু স্বর্গুয়া সো কোনে মানে শিফট করলে সুদাংফায় কি করলে স্বর্গুয়ালে শিফট করলে তারপর প্রথমতে আমার কত আছে সাইডেউ আসলে টুয়েলভ ফিফটি থ্রিত এবার সেভেনটিন কিলোমিটার্স ফ্রম শিবসাগর টাউন তো স্বর্গুয়া কত আছে শিবসাগর পর সেভেনটিন কিলোমিটার আঁতরত আছে ডিউরিং দ্য রেইন অফ ফোরটিন আহোম রুলার সো চৈধ সৌ মানে চৈধ্য নম্বর যখন আহোম রুলার আসলে স্বর্গদেউ সুহমু অর দিহিঙ্গিয়া রজা সো কি বলে জানা যায় স্বর্গদেউ সুহমু অর দিহিঙ্গিয়া রজা আর উপাধিটা লোলে সেটা হচ্ছে স্বর্গনারায়ণ আসাম ওয়াজ ইনভেডেড সেভারেল টাইমস বাই মুসলিম রুলার টুরবক খান সো টুরবক খানে কার দিনত আক্রমণ করেছিল স্বর্গদেউ সুহমুর দিনত ইন দিস ওয়ার মোলা গাভুরে নিজের প্রাণ হেরাইছিল কারণ তেও নিজের হাজবেন্ডর কারণে যুদ্ধ দিছিল আর হাজবেন্ড কোন আসে ফ্রাসেমু বরগোহাঁ সো এই আসাম পুলিশ মানে এই একচুয়ালি এ ডি আরত আছে এই আসাম ডাই রিক্রুটমেন্টের এই কুয়েশন আসে যে ফ্রাসেমু বরগোহাঁ মানে মোলা গাভুর হাজবেন্ডর নাম আসে দ্য ট্রেডিশন অফ এডপ্টিং হিন্দু নিমস বাই দ্য আহোম কিংস বিকেন ফ্রম দ্য টাইম অফ স্বর্গদেউ সুহমুং সো সুহমুংর দিনের পরে কি স্টার্ট হল যে হিন্দু নেম এটা লোয়ার মানে যে ট্রেডিশন সেটা স্টার্ট হল সুহমুং টুক দ্য নেম অফ স্বর্গনারায়ণ সেই কারণে ফার্স্ট যে নাম লোলে সেটা হয়েছে কি স্বর্গনারায়ণ হি অলসো ক্রিয়েটেড দ্য পোস্ট অফ বরপাত্র গোহাঁ সো বরপাত্র গোহাঁ কোনে মানে ক্রিয়েট করেছিল পোস্ট সেটা হয়েছে কোন সুহমুঙে দ্য বেটেল বিটুইন আহোমস এন্ড সুটিয়াস ইজ এন ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট সুহমুং সুইং তার মানে সুহমুর দিনত কি হয়েছিল সুটিয়াক আহোমর রাজত মানে আহোমর ভিতর অনা হয়েছিল আহোমর রাজত্ব অনা হয়েছিল চুটিয়া কিংডম অফ দ্য চুটিয়াজ ওয়ার ডিফিটেড ইন দিস বেটেল এন্ড দেয়ার কিংডম এনেক্স টু দ্য আহোম কেম্পায়ার এন্ড ইটস এডমিনিস্ট্রেশন ইন্টারেস্টেড টু সোদিয়াখা গোহাই সো সোদিয়াখা গোহাই তার মানে সেই রিজনটু চাবল দিয়া হয়েছিল ডিউরিং দিস কিং রেইন শ্রীমন্ত শঙ্করদেব প্রিজ বৈষ্ণবিজম সো এর দিনতেই মানে সুহমুর দিনত কি হয়েছিল হিমন্ত শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে কি করেছিল বৈষ্ণবিজম টু স্প্রেড করেছিল তারপর এই রাইট আনসার এই সলভ করবলে ট্রাই করো দ্য পিরিয়ড ফ্রম সিক্সটিন হান্ড্রেড থ্রি টু সিক্সটিন হান্ড্রেড সেভেন্টি থ্রি ওয়াজ ক্রিটিক্যাল ফর দ্য আহোমস ডিউরিং দিস পিরিয়ড দে ওয়ের এঙ্গেজ ইন লং ড্রন বেটেল উইথ মুগল তারপর সিক্সটিন হান্ড্রেড থ্রিরপ সিক্সটিন সেভেন্টি থ্রিলেক তারপর মানে বেটেল অফ ঘরলোরপর বেটেল অফ আমার ইটাখুরিলেক কি হয়েছিল মোঘল আমার আহোমর যুদ্ধ হয়ে আসছিল দ্য বেটেল স্টার্ট এট ডিউরিং দ্য রেইন অফ সেভেন্টিন স্বর্গদেউ প্রতাপ সিংহ সো প্রতাপ সিংহর দিন স্টার্ট হল স্বর্গদেউ উদাদিত্য সিংহ তারপর শেষ কার দিন হল উদাদিত সিংহর দিন দ্য দ্য ফিট অফ মাইটি মোগলস লিড বাই রাম সিং যেহেতু রাম সিংয়ে কোন খান যুদ্ধ লিড করেছিল মোগলর ফালের বেটল অফ সরাইঘাট বেটল অফ সরাইঘাট সো বেটল অফ সরাইঘাটত কি হল মোগল সকল হারিছিল আর মোগলর ফালের কোনে যুদ্ধ করেছিল রাম সিংয়ে আর আহোমর ফালের কোনে যুদ্ধ করেছিল লাচিত বরফুকনে আর এখন কেউ হয়েছিল সিক্সটিন সেভেন্টি ওয়ান অফ সিক্সটিন সিক্সটি টু এ ডি দ্য আহোমস আন্ডার রুল অফ স্বর্গদেউ জয়দ সিংহ সাফার ডে টু ডিফিট হেন্ড অফ দ্য নবাব বেঙ্গল মিজুমলা সো মিজুমলায় আক্রমণ করেছিল কেতিয়া জয়দ সিংহর দিনত আর মিজুমলায় গড়গাঁও ক্যাপচার করে লোলে ইন সিক্সটিন সিক্সটি থ্রি এ ট্রুস ওয়াজ সাইন বিটুইন দ্য টু পাওয়
তার পিছন দা রিফিউজেল অফ জয়দ সিং এন্ড সাকসেসর স্বর্গদেও চক্রদ সিং তো চক্রদ সিং আহিলে তারপর চক্রদ সিং পি ট্রিবিউ টু দা মোগলস লেট আনাদার বেটেল তারপর আর এখন যুদ্ধ হল মোগল দা মোগল এম্পায়ার অরঙ্গজেব ডিসপেটস তার মানে মোগল এম্পায়ার কি করলে মানে অরঙ্গজেবে কাক পথালে রাম সিং পথালে এখন একচুয়ালি বেটেল অফ সরাইঘাটের কথা কোয়া হয়েছে যখন সিক্সটিন সেভেন্টি ওয়ানত হয়েছিল দা বেটেল অফ সরাইঘাট ওয়াজ পট দা আহোমস ফাইটিং আন্ডার দ্য চার্জ অফ লাচিত বরফুকনের চার্জত আহোমে যুদ্ধ করে আসে ভেন কুইজ দ্য মোগলস এন্ড রিডিম দ্য গ্লোরি অফ দ্য মাদারলেন্ড তারপর কি হল এখন হচ্ছে পিকচারখন যখন দেখিছে এখন হচ্ছে ওল্ড সরাইঘাট ব্রিজ পুরনি সরাইঘাটের যখন দলং এটা আমি সরাইঘাট দলংখনের কথা আমি যদি জানো দ্য ব্রিজ ওভার ব্রহ্মপুত্র কানেক্টিং জালুকবাড়ি আর কাক কানেক্ট করেছে আমিন গাও ইজ কল সরাইঘাট ব্রিজ দ্য নেম ইজ মেমোরিয়াল টু দ্য মোমেন্টাস বেটেল অফ সরাইঘাট সো সরাইঘাটের যখন যুদ্ধ হয়েছিল তার সেই নামটোর উপর কি রাখিলে এই দলংখনের নামটো রাখিলে দ্য ইলেভেন ইয়ার্স বিটুইন সিক্সটিন সেভেন্টি থ্রি এডি টু সিক্সটিন এইটি ওয়ান ইজ এ ডিকেড অফ আফ হেভেল ইন আসাম হিস্ট্রি সো দ্য উইক আহোম কিংস কুড নট কন্ট্রোল দেয়ার এম্বিশিয়াস কর্টিয়ার্স হুজ কনসপাইরেসিজ শক দ্য ভেরি ফাউন্ডেশন অফ দ্য কিংডম তারপর কি হল মানে আহোম ডাইনেস্টিত তারপর রজাস দুর্বল হয়ে আহি আর তেক আমার আহোম ডাইনেস্টি আমার শেষ হয়ে যাব ছশ বছর রাজত্ব শেষ হয়ে যাব দিস টুমুলটাস পিরিয়ড অফ স্ট্রাইফ এন্ড আনরেস্ট কেম টু এন্ড এন্ড ইন সিক্সটিন এইটি ওয়ান তারপর সিক্সটিন এইটি ওয়ানের কি হল হোয়েন গদারদর সিংহ কি করলে মানে অল্প উইক হয়ে আসে তারপর যেটা গদারদর সিংহ সিক্সটিন এইটি ওয়ান নিজের শাসনবার গ্রহণ করলে আকো অল্প মানে আহোম অবস্থা ভালোলে আহিলে গদারদর সিংহ আহতর নাম কি আসে গদাপানি আসে আহোম থ্রোন হি ক্রাস দ্য কনসপাইরেসি যা কনসপাইরেসি হয়ে আসে মানে আহোমর রাজ্যের মাজত নিজের মাজতে সিভিল ওয়ার যা হয়ে আসে মানে ঘর ওয়া যা যুদ্ধ হয়ে আসে যা কনসপাইরেসিজ হয়ে আসে সেইবিল কি করলে ক্রাস করলে শেষ করলে এন্ড রিভলিউশনস এন্ড ব্রড পিস টু দ্য লেন্ড ডিউরিং দ্য রিন অফ গদাদর সিংহ দ্য আহোম এন্ড মোগলস ফর দেয়ার লাস্ট বেটেল আহোম আর মোগলর লাস্ট বেটেল হল কার ইনর গদাদর সিংহ দিন এখন কি বলে কোয়া হয় বেটেল অফ ইটাখলি বলে কোয়া হয় সিক্সটিন এইটি টুত হুইচ এগেইন ডিফাইন দ্য আহোম বর্ডার ইন দ্য ওয়েস্ট এড রিভার মানা গদাদর সিংহ সন আহিলে তারপর রুদ্র সিংহ আহিলে স্বর্গদেউ রুদ্র সিংহ ইজ কনসিডার্ড এজ আ ফাইনেস্ট অফ দ্য আহোম কিংস এ ব্রেভ এন্ড স্কিল ওয়ারিয়র রুদ্র সিংহ ওয়াজ এঙ্গেজ ইন লং বেটেলস টু কন্ট্রোল রেবিলিয়ন অন টু দ্য কচারিজ এন্ড জয়েন্টিয়াস বাট হি আন্ডার টুক মেনি ওয়েলফেয়ার এক্টিভিটিজ ফর হিজ পিপল সো আমি জানো যে রুদ্র সিংহ বহুতখিন ভাল কাম করেছিল আর্কিটেকচার ফলত বহুতখিন উন্নতি করেছিল তারপর স্বর্গদেউ রুদ্র সিংহ ট্রাই টু ফর্ম এন্ড এলায়েন্স এমং দ্য স্টেটস অফ আসাম বিগ অর স্মল দ্য রিজন ফর দিস কুড বি পার হেলস টু বুট আপ এ ইউনাইটেড রেজিস্টেন্স টু ফ্রিকুয়েন্ট ফরেন টেক্স তো তেতিয়া কি হয়েছিল বহুত ফরেন এটেক্স হয়েছিল সেই কারণে রুদ্র সিংহ ভাবিছিল যে এটলিস্ট সেই জায়গাডোখর যখন মেপত আমি যানবর রাজ্য দেখিল সেই রাজ্যগুলো মিলি যদি আমি থাকো আমি ফরেন ইনভেশন তার মানে যা আমার বেলেগ বেলেগ মোগলে আক্রমণ করে আসে সো সেইবিল আমি বাঁচি থাকি পড়ে ভাবিছিল সেই কারণে সর সর রাজ্যগুলো কিছু ত্রিটি বা সন্ধি করবলে চেষ্টা করেছিল তারপর কিপিং দিস মিশন ইন মাইন্ড হি টুক দ্য হেল্প অফ নেবারিং স্টেটস এন্ড ফর্ম এ কমন আর্মি তারপর কি করলে মানে ট্রিটি সাইন করলে কিছু সন্ধি বনালে আর এটা কমন আর্মি বনালে আনফর্চুনেটলি বিফোর হি কুড রিয়েলাইজ হিজ ড্রিম হি ফেল তারপর বেমার হল তারপর মরি থাকলে সেভেন্টিন ফোরটিন এটি রুদ্র সিংহ বা সাকসিদে বাই শিবসিংহ তারপর রুদ্র সিংহ পিছন শিবসিংহ আহিলে শিব সিংহ ডিড নট রুল হিজ কিংডম বাট গেভ টু রেঞ্জ টু হিজ কুইং ফুলে সরি তারপর আমি জানো যে শিবসিংহ নিজে রুল করা নাসিলে তেও নিজে শাসনত মানে সিংহাসনত বহা নাছিলে তেও নিজের ওয়াইফক অর্থাৎ কুইনক মানে ফুলে সরিক নিজের সিংহাসনত বহাইছিল আন্ডার ফুল এসুরিস রুল দ্য আহোম রুলার্স ওয়ার গ্রেজুয়েলি এট্রেক্টেড টু দ্য কাল্ট অফ শক্তিজিম তারপর শক্তি কাল্ট অফ শক্তিজিম আহিলে এটা ট্রেডিশন হয় উইথ দ্য এনসেশন অফ স্বর্গদেউ লক্ষ্মী সিংহ টু দ্য থ্রোন দ্য ডিক্লাইন অফ দ্য আহোম এপার বিগান তারপর যেটা লক্ষ্মী সিংহ আহিলে তারপর আহোমর পতন হবলে ধরলে দ্য রুলার্স বিকজ যা রুলার আসে মানে যা রজা আসে সেইবিল কি আসে উইক আসে দ্য রুলার্স অফ দ্য ফলো রুলার্স ফলোয়িং লক্ষ্মী সিংহ ওয়ার ব্লাউড বাই এ সিজ অফ ডোমেস্টিক স্ট্রাইফ তার মানে ঘর যুদ্ধ হয়েছিল সেইবিল দ্য রেবিলিয়ন অফ আমি যদি চাও মোয়ামরিয়া বিদ্রোহ হয়েছিল তারপর দন্দুয়াদ্রু হল হয়নি তারপর মানর আক্রমণ হল বার্মিজ এগ্রেশন বা বার্মিজ ইনভেশন হল ইয়ানাবু ট্রিটি হল টু এইটিন টুয়েন্টি সিক্সত হয়নি ব্রড দ্য আহোম কিংডমস আন্ডার দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার দেয়ার বাই মেকিং এন্ড এন্ড টু দ্য গ্লোরিয়াস সিক্স হান্ড্রেড ইয়ার্স তার মানে ছশ বছর রাজত্ব পতন ঘটলে কেতিয়া যেটা আমার ইয়ানাবু ট্রিটি হল ইয়ানাবু সন্ধি হল এইটিন টুয়েন্টি সিক্স এডি তারপর আমি যদি কিছু কথা আমি যদি চাও চুকাফাই যদি কেপিটেল কলে নিছিল স্বর্গ
আহোম ডাইনেসির কথা আমি ডিসকাস করল ইন দ্য বিগিনিং অফ দ্য চেপ্টার আমি যখন ম্যাপ দেখিছিল তাদের আহোমের আর বেলে বেলে কি হলে স্মল স্টেটত ভাগ হয়ে আসে সো সেইবিল কথা আমি এটা ডিসকাস করি কামরূপ কমতা এন্ড দ্য কোচ কিংডম সো কামরূপ কমতা আর কোচ কিংডম কথা আমি ডিসকাস করছো দ্য লাস্ট রুলার অফ এনসিয়ান কামরূপ ওয়াজ প্রবেবলি জয়পাল সো প্রবেবলি কে এই শিওর নহয় এন্ড হি রুল কামরূপ টু ইলেভেন হান্ড্রেড এডি এপ্রক্সিমেটলি আর আহোম কেটে আসলে সেটা মনে রাখব মানে টাইম মানে যদি টাইম লাইন সেটা চাই যাও এপ্রক্সিমেটলি হিস্ট্রি মেনশন টিংগিয়া দেব বৈদ্যা দেব আর দ্য টু আদার কিংস অফ কামরূপ আফটার জয়পাল সো জয়পালের পিছন কি হলে টিংগিয়া দেব আর বৈদ্যা দেব তারপর একটা রামপার্ট আছে তার মানে একটা আর্কিটেকচার আছে সেটা হচ্ছে বৈদ্যাগড় হয় না কি আছে বৈদ্যাগড় ইন বেটানা নিয়ার গুয়াহী হুইচ ইজ প্রিজিউম টু হ্যাভ বিন কনস্ট্রাক্টেড ডিউরিং বৈদ্যা দেব টাইম সো এই বৈদ্যা দেবে কনস্ট্রাক্ট করেছিল বলে ধরা হয় এন্ড ইজ নেমড আফটার হিম সেই কারণে নামত এই বনা হয়েছে বৈদ্যা দেব ইজ বিলিভ টু হ্যাভ রুলড কামরূপ টিল ইলেভেন ফর্টি এডি দ্য ডেথ অফ বৈদ্যা দেব ব্রস টু এন্ড 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 এরাও দ্য পলিটিক্যাল সাকসেসন এন্ড অলসো চেঞ্জ দ্য পলিটিক্যাল মেপ অফ কামরূপ তারপর বৈদ্যা দেব ঢুকালে তারপর কি হল বহু চেঞ্জেস হল আমার যে মেপ কামরূপর যখন মেপ আসলে সেখানও অল্প চেঞ্জ হল দেয়ার ইজ নট মাছ ইনফরমেশন অন দ্য কিংস হু রুল কামরূপ ফ্রম ইলেভেন ফর্টি টু টুয়েলভ ফিফটি এডি সো এই যে টাইম লাইন এই টাইম লাইন কোনে কোনে রাজত্ব করলে তার বিষয়ে আমি সঠিক জানা না যায় ফ্রম দ্য লাস্ট ডিকেডস অফ দ্য টুয়েলভ সেঞ্চুরি কামরূপ ওয়াজ ইনভেডেড সেভারেল টাইমস বাই ট্রুকস এন্ড আফগান সো ট্রুকস আর আফগান যে লাস্ট মানে বা টুয়েলভ বারো বারো শতিকার লাস্টর ফালে কি করেছিল আক্রমণ করেছিল কোনে টুকস আর আফগানে ইন টুয়েলভ ফিফটি সেভেন ডিউরিং দ্য রেইন অফ কিং সন্ধ্যা সো সন্ধ্যা আপনাদের এই কত পাব আসাম যে আমার আপনাদের যদি আসামি এই বুক পড়ছে তো এই নামটা আপনাদের পাব এটা আমি জানব লাগবে তো কি হয় কামরূপ ওয়াজ ইনভেডেড বাই সুবেদার ইখ্রিয়ার ইখ্রিয়ার দিন মালিক উজবেক টুগ্রিল খান বা টুকরিল খান এই এনেকে পাব টুগ্রিল বুলিও পাব টুগ্রিল বুলিও পাব ঠিক আছে সো টুগ্রিল খান অফ বেঙ্গল সো টুগ্রিল খানে আক্রমণ করেছিল কিং সন্ধ্যা রেজিস্টেড দ্য ইনভেডার্স এন্ড শিফটেড হিজ কেপিটেল ফ্রম নর্থ গুহী টু কমতাপুর সো তারপর কেপিটেলটা চেঞ্জ করে দিলে প্রটেক্ট করবলে কমতাপুরে চেঞ্জ করলে এন্ড হিজ কিংডম অলসো কেম টু বি নোন এস তারপর কি হয়ে গেল কিংডম কি বলে জানা যায় কমতা বলে জানা যায় উই ডু নট হ্যাভ মাছ ইনফরমেশন অব দ্য রেইন অফ কিং সন্ধ্যা অফ সন্ধ্যা সাকসেসর্স তারপর দুর্লভ নারায়ণ আহিলে মানে অফ সন্ধ্যা সাকসেসর দুর্লভ নারায়ণ ইজ দ্য মোস্ট প্রমিনেন্ট দুর্লভ নারায়ণ বহুত ভাল আসে রাজত্বকালটা বহুত ভাল আসে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব এনসেস্টর চান্ডিবর চান্ডিবর শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর যে এনসেস্টর আসে চান্ডিবর চান্ডিবর দুর্লভ নারায়ণের সমসাময়িক আসে ওয়াজ এ কন্টেম্পোরি অফ দুর্লভ নারায়ণ একর্ডিং টু পপুলার রেজেন্স এন্ড এম্বিশিয়াস ভূঁয়া নেমড আরিমত্ত এসাসিনেটেড দুর্লভ নারায়ণ সাকসেসর কিং ইডনারায়ণ সো দুর্লভ নারায়ণের সাকসেসর কি আসলে ইন্দ্রনারায়ণ মানে অরিমত্তায় কি করেছিল মারিছিল বলে কোয়া হয়েছে ইন্দ্রনারায়ণক এন্ড কেপসার দ্য থ্রোন অফ কমতা তারপর কমতার যদি কমতার শাসনভার গ্রহণ করেছিল অরিমত্ত শিফটেড হিজ কেপিটেল তারপর অরিমত্ত কি করলে ইন্দ্রনারায়ণক মারিলে অরিমত্ত ইন্দ্রনারায়ণক মরার পিছন কমতার যে কেপিটেল আসে সেই বেটনালে চেঞ্জ করলে বেটানা বেটনা বা বেটানা দ্য নওয়াব অফ বেঙ্গল হুসেন শাহ এটেক কমতা ইন দ্য ইয়ার ফর্টিন নাইনটি এইট হুসেন শাহে ফর্টিন নাইনটি এইট এটেক এন্ড কেপচার ইট বাই আউটিং ইটস লার্জ রুলার নীলাম্বর সো নীলাম্বরক মারি পেলায় মানে কেপচার করেছিল ইউ মাস্ট হ্যাভ নোটিস অন দ্য মেপ গিভেন ইন দ্য ফার্স্ট পেজ দ্য বিগ রিজিয়ন কমতা কিংডম ফ্রম দ্য ওয়েস্ট অফ দ্য করটার রিভার টু দ্য ইটস প্রেজেন্ট ডিস্ট্রিক অফ দরং এন্ড নগাঁও ইন দ্য ওয়ে ইস্ট নাও সেই কথা যদি মানে কমতা কিংডমের কথা কোথাও তারপর ইয়াত যদি কমতা কিংডম আসে সেই কোচ কিংডমলে ট্রেন্সফার হয়ে গেছিল মানে মেপন মানে সময় সময় চেঞ্জ হয়ে আসে তারপর কোচ কোচ কিংডম আহিলে তারপর নাও ইউ লুক এট দ্য মেপ গিভেন অন দ্য রাইট ইউ উইল নোটিস দ্যাট কোচ কিংডম ইজ মার্কড কভারিং অলমোস্ট দ্য সেম এরিয়া ফ্রম দ্য ওয়েস্ট অফ দ্য কারটার রিভার টু দ্য বর্ন অডি ইন দ্য ইস্ট সো সেইটাই কমতা কিংডমের ইয়াত জেগাত কি গেল কোচ কিংডম আহি গেল দাস উই কেন সি দ্যাট কোচ কিংডম কেম এক্সিস্ট হোয়ের ওয়ান্স দেয়ার ওয়াজ কমতা কিংডম যত কমতা কিংডম আসলে এটা তার কি হয়ে গেল কোচ কিংডম আহিলে দ্য কোচ কিংডম ইনক্লুডেড আনডিভাইডেড গোয়ালপার ডিস্ট্রিক এন এ পোর্সন অফ কোচ বেহার তারপর বিশ্বসিংহ কোচ কিংডম প্রতিষ্ঠা করেছিল দ্য দরং রাজবংশাবলী মেনশনস হাও বিশ্বসিংহ ডিফিটেড ভূঁয়াস অফ কমতা সো দরং রাজবংশাবল কি মেনশন আছে বিশ্বসিংহ কেন হরুয়াইছিল কমতার যে ভূঁয়া সকল আছে এন্ড সিজ দিয়ার লেন্ড তারপর বিশ্বসিংহ পেট্রনাইজ হিন্দুজিম হি ফাউন্ডেড কেপিটেল ইন কোচ বিহার সো কেপিটেল কলে নিছিল কোচ বিহারলে নিছিল ডিউরিং হিজ রুল কোচ ওয়ের ইংগেজ ইন বেটেলস উইথ দ্য আহোমস তারপর দিনতে কি হয়েছিল কোচ আর আহোমর যুদ্ধ হয়ে
আর একবার ডাঙরজন আছে মল্লদেব যাক আমি নরনারায়ণ বলে জানো রাজ্য মানে রাজ্যভার গ্রহণ করেছিল হি এপয়েন্টেড হিজ ইয়ঙ্গার ব্রাদার শুক্লধস যাক আমি কি বলে জানো চিলারায় বলে জানো কু কেম টু বি নোন এস বি চিলারায় ফর হিজ এবিলিটি টু এটেক হিজ এমিনিস উইথ দ্য স্পিড অফ এ ফেল কন্টা মানে চিলার দরে তো কি করেছিল এটেক করেছিল সো দিস ইজ দ্য মেপ এখন আহোম স্টেট ইফালে আছে এখন আপনাদের মেপ খান চাই লোক হয় ইন ফিফটিন কিং নরনারায়ণ ইনভেডেড আহোম কিংডমত ইনভেড করলে জেনারেল চিলারায় ক্যাপচার দ্য আহোম ক্যাপিটেল গড়গাঁও মানে কোচ জানিস্টি কোচ জানিস্টি তেতিয়া কোনে চলাইছিলেন নরনারায়ণে আর তো কাক এটেক করলে আহোম কিংডমক এটেক করলে আহোমের যে ক্যাপিটেল আসলে গড়গাঁও গড়গাঁও মানে কি করলে ক্যাপচার করলে কোনে চিলারায় মেড দ্য আহোম কিং এ ট্রিবিউ ট্রিবিউটরি কিং অফ নরনারায়ণ লেটার চিলারায় এটেক এন্ড সাবজুকেটেড দ্য স্টেটস অফ কছারি মণিপুর জয়ন্তিয়া ত্রিপুরা খাইরাম ডিমারুয়া এন্ড শ্রীহত্যা হি অলসো ইনভেডেড গড কিংডম সো এইবিল মানে ইয়াত কোয়া হয়েছে যে চিলারে কোনবিল এটেক করলে আর নিজের শাসনের তল্ল আনিলে দ্য ইংলিশ ট্রেভেলার ইংলিশ ট্রেভেলার এজন আসলে রালফ ফিটস টোর্ড দ্য কোচ কিংডম এন্ড রোড ভ্যালুয়েবল একাউন্ট অন ইট সোসিও ইকনমিক কন্ডিশন সো কোচ কিংডমের দিন কি আসলে এজন ইংলিশ ট্রেভেলার আসলে রালফ ফিটস আর কিছু একাউন্ট লিখে থাকে গেছে যার সেই সোসিও ইকনমিক কন্ডিশন কেন আসিল সেই রাজ্যখনের তারপর গুহায় কমল আলী আমি নাম শুনেছো দিস ইজ আ রোড কনস্ট্রাক্টেড আন্ডার দ্য সুপারভিশন অফ নরনারায়ণস ইয়ঙ্গার ব্রাদার নরনারায়ণর আমি গম পাও যে ওঠরজন ককাই ভাইক আসে আর গুহায় কমল নামার এজন ইয়ঙ্গার ব্রাদার আসে আর সেই দিনতে কি বনা হয়েছিল গুহায় কমল আলী তো বনা হয়েছিল ডুইং দ্য বেটেল অফ কোচ এন্ড আহোমস দিস রোড ইজ এ উইটনেস টু দ্য ফেক ডেট নরনারায়ণ এন্ড চিলারাই কনসেনট্রেটেড নট অনলি অন ওয়েরফার বাট অলসো ওয়েলফেয়ার এক্টিভিটিস তো অকল যুদ্ধর ক্ষেত্র নহে অল্প মানে উন্নতির ক্ষেত্র তো কেন ওয়েল পিপলর মানুষের ওয়েলফেয়ার হোক তো সেটাও চিন্তা করেছিল আফটার নরনারায়ণ দ্য কোচ কিংডম ডিভাইডেড ইন্টু টু স্টেটস কোচ বেহার আর কোচ হাজো তারপর কোচ কিংডম কি হল দুভাগ বিভক্ত হয়ে গেল কোচ বেহার আর কোচ হাজো লেটার দ্য কোচ রুল ওভার দ্য দরব রিজিয়ন এজ আ ট্রিবি ট্রিবিউটরি কিংস আন্ডার দ্য আহোমস তারপর কি হল কোচ তার আহোম আন্ডার দ্য হল ডিউরিং দ্য রুল ডিউরিং দ্য রুল অফ দরঙি কিং কৃষ্ণনারায়ণ দরং কেম আন্ডার দ্য রুল অফ ব্রিটিশ তারপর কৃষ্ণনারায়ণের দিন কি হল যে দরং রাজ্য আসলে তো কার আন্ডার আহিলে ব্রিটিশের দিন যেটা চুটিয়া কিংডম চুটিয়া কিংডম কি হয়েছে যে চুটিয়াজ হেড দেয়ার কিংডম টু দ্য ইস্ট অফ দ্য রিভার সুবানসিরি এন্ড ডিসাং অন দ্য নর্থ এন্ড দ্য সাউথ সাউদার্ন বেঙ্কস অফ দ্য ব্রহ্মপুত্র রেসপেকটিভলি তারপর সুবান মানে কি হল সুবানসিরি আর ডিসাং আসলে অন দ্য নর্থ নর্থর ফলে এফালে উপর নর্থ হয় তারপর কি হল সাউদার্ন বেঙ্কস অফ দ্য ব্রহ্মপুত্র রেসপেকটিভলি তারপর ব্রহ্মপুত্র যে মানে সাউথার্ন বেঙ্ক আসে সেইফালে মানে তারপর বিস্তৃত হয়ে আসলে চুটিয়া কিংডম দ্য চুটিয়াস ওয়ে ডিভাইডেড ইন্টু মেনি ফ্রেকশনস লাইক হিন্দু চুটিয়া বরাহি চুটিয়া দেউরি চুটিয়া এন্ড মিরি চুটিয়া এসেট্রা নট মাচ ইজ নোন এবাউট দ্য অরিজিন অফ দ্য চুটিয়াস দেওধাই আসম রঞ্জিত কি লিখা আছে স্পেশালি মেনশনস টেন চুটিয়া কিংস সো আর্লি টুয়েলভ সেঞ্চুরি টু দ্য বিগিনিং অফ দ্য সিক্সটিন সেঞ্চুরি তারপর বীরপালে কি করেছিল কোয়া হয় যে বীরপালে ফার্স্ট কিং রত্ন ধসপাল অর গোয়নারায়ণ ওয়াজ দেয়ার মোস্ট পাওয়ারফুল রুলার তারপর হি হেড স্টাবলিশ এন্ড এলায়েন্স উইথ দ্য কিং অফ গড দ্য চুটিয়াস ওয়ার এফিসিয়েন এডমিনিস্ট্রেটরস দে হেড দেয়ার ওন রিলিজন তারপর চুটিয়াসল নিজের রিলিজন আসলে নিজের ধর্ম আসলে নিজের লেঙ্গুয়েজ আসে দে আর দ্য ফলোয়ার্স অফ দ্য শক্তিকাল ওয়ার্শিপ কেসাই খাটি গুখানি কি করেছিল ওয়ার্শিপ করেছিল তার মানে পূজা করেছিল দে ওয়ার ডিফিটেড এন্ড ব্রড আন্ডার দ্য আহোমস আহোমর তললে কেটে আহিলে চুটিয়াস ফিফটিন টুয়েন্টি থ্রিত আহিলে ফিফটিন টুয়েন্টি থ্রি এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন এন্ড এনস্টুটেড টু এন অফিসিয়াল কলস শদিয়াখা গোহাঁই সো শদিয়াখা গোহাঁই কি করেছিল মানে সেই রিজন তো চোৱা চিতা করবলে কোয়া হয়েছিল সো মো অলরেডি কোথাও যে কার আন্ডার আছিল মানে সেই সময় রজা কোন আসে যেটা চুটিয়া কিং আহোমর তললে আহিলে তারপর আহিলে বা দ্য বারো ভূঁয়াস বারো ভূঁয়া বলে কিয় কোয়া হয় ভূঁয়া মানে হচ্ছে মাটির মালিক অর্থাৎ লেন্ড লর্ড উই হ্যাভ সিন দ্যাট ইন ফোরটিন সেঞ্চুরি কমতাপুর হেড ডিভাইডেড ইন্টু টু স্টেটস কমতাপুর দুটা স্টেট ভাগ হয়ে আসলে দ্য নর্থ ইস্টার্ন পার্ট অফ দ্য স্টেট সিটি অফ কমতাপুর ওয়াজ রুল বাই সো নর্থ আর সাউথ দুটা পার্ট ভাগ হয়ে আসে কমতাপুর নর্থত কোনে করেছিল দুর্লভ নারায়ণ অন দ্য সাউথ কম্প্রাইজিং অফ রংপুর এন্ড মাইমেন সিং দুর্লভ নারায়ণ বিকম দ্য কিং তারপর এফালে আসলে দুর্লভ নারায়ণ এফালে আসলে ধর্ম নারায়ণ এই ধর্ম নারায়ণ হয় বোথ দ্য কিংস এডপ্টেড দ্য টাইটেলস কমেশ্বর অর কমটেশ্বর এন্ড গডেশ্বর রেসপেকটিভলি তারপর কি হয়ে গেল দুর্লভ নারায়ণে কি লোসিল কমটে কমটেশ্বর বা কমেশ্বর তারপর ধর্ম নারায়ণে কি লোসিল গডেশ্বর এট দ্য টাইম অফ দ্য ডিভিজন দুর্লভ নারায়ণ হেড রিসিভ সেভেন ফেমিলিজ অফ ব্রাহ্মিনস এন্ড কায়স্থাস ত
Many accounts are found about the size of the Barovhuyas. According to some, the Barovhuyas were originally the wealthy and powerful landlords who had stopped paying tax to the king and declared themselves independent. That's why they were powerful. They were the king and they were the king of the king. They were the king of the king. Originally, they were the independent ships of regions within Kamruk. The Bhuyas were rich in money and land and taking advantage of the weak kings of Kamru, they become independent and began to call themselves king. That they were the king of the king. That's why they were the king. With the fall in the power of Kamada Kingdom, the Bhuyas gradually become very powerful in the middle of the 16th century. The Bhuyas were defeated by the Ahoms. So, Ahome tell you how to do it. The Ahoms tried to pacify the Bhuyas by giving them important position in the administration. The Bhuyas had also helped the king of Kamruk in their battle to reach Afghan. So, the Bhuyas helped the king of Kamruk in their battle to reach Afghan. So, the Bhuyas helped the king of Kamruk. तब सुधा हिले इवला एक्टिविटी अमन के ट्राय कोई बो तब सुध कचारीस कचारी होकर हिले डा कचारीस आर डा ओल्डेस्ट इनहिबिटेड्स ऑफ असम हिस्टोरियंस बिलीव दैट एंसियन कामरू वास रूल बाय कचारीस एंड देयर किंगडम हैड एक्सटेंडेड फ्रॉम सिलेट एंड माइमेंसिंग ऑफ प्रेजेंट बांग्लादेश तू डी सी सो कचार किंगडम कोर्पर कोले बीओपीएस ले हेतु कोई से डी ट्राइब्स ऑफ गारु कुल्स राभा छुटिया त्रिपुरी सरानिया लालों डिमासा वेर कचार ओरिजिन सो ते माने ते उन लोगों इब्ला को ओरिजिन तो की है कचार ओरिजिन हाइवर व्हेन दिस पीपल सेटल इन डिफरेंट पार्ट्स � so mainly kotha dhol ji kosai hokal asile kino kosai hokal maazot tiyan lukar bhaag bhaag asile kisman asile garu asile koos asile rabha asile chutiya tripuri so enege bhaag bhaag asile ar prate kore nizor tradition asile nizor culture belek belek asile thus these people came to be identified by separate names hai kaane tiyan lukar belek belek naam hol boro kosai hol kisman mek hol dimasa kosai garu kosai hazong kosai sornia kosai sunwal kosai ene koi naam kisman separate hol because of existence of large number of groups belonging to the Kacharis, the historians believe that almost the major part of North was under the rule of Kacharis. So, you can see that the North part is the maximum of Kacharis. There is little written history of the Kacharis. Written records of them can be found only after the advent of the Ahoms in the 13th century. And particularly after the North East came under the rule of British. So, the North East is the rule of British. माने हे हमारे जो कथा किस्मान लिखा गंपाज़े कोसारी कलर बिखोए। We have seen that at the time of advent of the Ahoms, Kacharis had their kingdom in the extended region from Dikho to Kolong. So जेतिया Ahom को लाइस ले त्यार कोसारी कलर जेतो आमी already first जिकोन मैप है कोन आमी देखी सुझ जेते उन्हों कोर जेतो माने जेतो boundary ले हेतो कोर्पा कोले ले region from Dikho to Kolong वाले क्या सिले that lay to the south of the Brahmaputra. So, Brahmaputra south was the same as the Ahoms. According to Ahoms, the Kacharis were a formidable power and it took the Ahoms almost 200 years. So, Kacharis was the same as the Ahoms. So, Kacharis was the same as the Ahoms. Next, the Kacharis kingdom lying in the Brahmaputra Valley. The local legends of Kacharis say that they migrated to India from Tibet and China. So, local legends say that they were from Tibet and China. So, local legends say that they were from Tibet and China. Some of the prominent kings of the Kacharis are Mahamanikyo, Mahamanikyo naam to huni se khunkhura, Travisot Yeshu Narayan, Tamradhaj, Krishna Chandra and Govinda Chandra was the last ruler. After their defeat, the Kacharis made Dimapur, they all were the first time, Travisot Dimapur, they were the capital of the Kacharis. Travisot Ahomai, 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 कैपिटल लो चेंज कोई ले माय बंग वाले होने कचारी जी तो कैपिटल है तो चेंज कोई ले कोले माय बंग आहों बोलों जी रिलेट्स हाउ डा कचारीज वेर एंगेज्ड इन फ्रीक्वेंट स्क्रीमिशेस विद डा नेबरिंग जाइंटिया सो तेरे लोगों पर मातृत क्यों चले जुड़ दो ऐसे ले मने हर उड़ाई ब्ल� in 1832, after the death of their king, Govinda they also appointed a general named Tularam. So, Govinda Sanra was born in the British and 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 the British as a tributary king of Northern Kachar. So, General Tularam ruled North Kachar till North Kachar was ruled in 1854. So, this is the most important point that we have to do. So, this is the smaller state. The Ahoms came into Assam in the 13th century, it was 1228. So, Swaido was born in 1253. So, Swaido was born in the total solution king, and the name of the name of the Ahoms was born in the name of the Ahoms. So, the influence of Hinduism on Ahoms was born in the Hinduism on Ahoms, and the name of the Ahoms was born in the Hinduism. So, the title of the Hinduism was born in the Hinduism, and the name of the Ahoms was born in the Hinduism. 
रुद्र सिंह वाज द वर्डियस रुद्र सिंह बहुत वर्डी आसे बहुत आर्किटेक्चार डेभलप कर ले तरह स्वर्गदेव लक्ष्मी सिंह दिन में हो डिक्लैन हम लगे आहोम किंगडम तक आहोम केम आंडार द रोल अफ ब्रिटिश के यान डबू सन्धि हल एट्टीन ट्वेंटी सिक्स इट इज बिलीव डेट वैद्यादेव किंग अफ कमरूप तक वैद्या गढ़ बन दुलभ नारायण द किंग अफ मडार कन्टेम्पोरी अफ जी आम दुलभ नारायण कार कन्टेम्पोरी आज चांदीबर और चांदीबर कौन है एनसेस्टर अफ शंकरदेव कम कमता किंगडम वाज डेस्ट्रय बै हुसेन शाह नवाब अफ बेंगल आसे हुसेन शाह फोर्टीन नाइन्टी एट तार पद किंगडम वाज फाउंडेड इन द हार्ट अफ कमता किंगडम तक विश्व सिंह कोच किंगडम स्थापन कर नरनारायण वाज द फार्ष्ट किंग शिलाराय भायेक जी चीफ जेनेरल आ तरपत बीरपाल हल तक बीरपाले कि स्थापन कर चुटिया किंग फार्ष्ट किंग आज रत्नधस पाल वाज द मोस्ट पावरफुल किंग कौर है चुटिया किंगडम रत्नधस पाल मोस्ट पावरफुल किंग तक सुहुम स्वर्गद सुहुम कि चुटिया निजर तल आनिले तार पद द टार्म भूया तक भूया मानी से लैंड लर्ड तक बार भूया भी जना जाए है तार पद शंकरदेव वाज द बर्ण फेमिल बार भूया शंकरदेव तक जन्म हो बार भूया है हि प्रीज बैष्णव डिंग द रेल अफ रेन अफ स्वर्गदेव सुहुम द कछारिज वेर दा ओल्डेस्ट इनहेबिटेट्स अफ आसाम साम अफ डेयर फेमास किंगस आर महामानिक्य खुनखुरा यशो नारायण तमरधस कृष्णनारायण और गोविंद चंद्र सो ये इम्पर्टेन्ट किसान रजार नाम से कछारी है सो ये एक्सारसाइज तो सल्व कर ट्राई करेंगे के पहरे सो यू आज चेप्टार तो आम डिस्काश कर खूब इम्पर्टेन्ट चेप्टार जी आम मेडिवल आसाम मेडिवल आसाम कौन तो पीरियड क्या है मेडिवल आसाम कौन कई मानने राज्य आज कौन कई राज्य ना एक्सुअल किंगडम आज जे वंश कौन आज डायनेस्टी कौन आज है कथा जानव लगे स्पेसियलि आहोम कथा जानव लगे जानव लगे जीत छश बस राजत्व करे सो यू आज चेप्टार टू आई होप आम आज डिस्काश कर लो अपने भल बुझी पाले जो भिडियो भल लगे तैयार लाइक नपहर नेक्स्ट भिडियो पुनः लग पाँ थैंक यू फर व्वाचिंग एवरी वन कीप लार्णिंग